ஹாய் இன்றைக்கி வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா என்டிடியில் வந்து அல்ட்ராசோனிக் டெஸ்டிங் அதை பற்றி தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் இந்த அல்ட்ராசோனிக் டெஸ்டிங் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா மேஜராக நம்ம ஃபீல்டில் ரொம்ப ஒரு செவன்ட்டி வந்து பார்த்திங்கன்னா எல்லா இண்டஸ்ட்ரிக்குமே யூஸ் பண்ணுவாங்க அல்ட்ராசோனிக் டெஸ்டிங் ஸோ இது வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ரொம்ப அக்யூரேட்டாக இருக்கும் நல்ல குவாலிட்டி ஸோ நிறைய அட்வான்டேஜஸ் இருக்கிறதுனால இது மேஜராக வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம ஃபீல்டில் யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறாங்க இப்போ இந்த அல்ட்ராசோனிக் சவுண்ட் டெஸ்டிங்கில் வந்து எப்படி ஒர்க் ஆகுது பேசிக் கான்செப்ட்ஸ்லாம் என்ன அப்படிங்கிறத பார்த்தா இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறோம் இதில் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு பேசிக் ப்ரின்ஸிபல் எல்லா என்டிடி மெத்தட்ஸுக்குமே பேசிக் ப்ரின்ஸிபல் அதாவது அடிப்படை தத்துவம் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் இருக்கும் ஸோ இதனுடைய அடிப்படை அடிப்படை தத்துவம் என்னென்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா அக்வஸ்டிக் இம்பிடன்ஸ் மிஸ்மேட்ச் பேசிக் ப்ரின்ஸிபல் வந்து அக்வஸ்டிக் இம்பிடன்ஸ் மிஸ்மேட்ச் இந்த அக்வஸ்டிக் இம்பிடன்ஸ் மிஸ்மேட்ச்னா என்ன அப்படின்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா அக்வஸ்டிக்னா சவுண்டுன்னு அர்த்தம் ஸோ இந்த சவுண்டு வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா இம்பிடன்ஸ் அப்படின்னா வந்து மெட்டீரியல் மீடியம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் மிஸ்மேட்ச் அப்படின்னா டிஃப்ரென்ஸ் ஒரு மெட்டீரியலில் ஏற்படக்கூடிய சவுண்ட் டிஃப்ரென்ஸ் தான் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா இதனுடைய அடிப்படை தத்துவம் அதே ஒரு மெட்டீரியல் 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 ஏற்படக்கூடிய சவுண்ட் டிஃப்ரென்ஸ் அப்படின்னா ஒவ்வொரு மெட்டீரியலையும் சவுண்டோட ஸ்பீடு வந்து பார்த்திங்கன்னா வெவ்வேறு மாதிரி இருக்கும் ஸோ தண்ணியில் வேறு மாதிரி ட்ராவல் ஆகும் அந்த ஏரில் வேறு மாதிரி ட்ராவல் ஆகும் ஒரு ஸ்டீலில் வேறு மாதிரி ட்ராவல் ஆகும் ஸோ இதை பேசிக் கான்செப்டாக யோசிச்சு தான் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா இது வந்து பார்த்திங்கன்னா செயல்படுது இதனுடைய ப்ரொசீஜர் ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் இதெல்லாமே எங்கே இருக்கும் ஸ்டாண்டர்டில் அப்படின்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா ஏஎஸ்எம்இ செக்ஷன் ஃபைவ்ல ஆர்டிக்கல் ஃபோர் அண்ட் ஃபைவ் வந்து பார்த்திங்கன்னா இதனுடைய ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் இது இதோட அக்செப்டன்ஸ் கேரியர்ஸ் என்ன இது எப்படி ப்ரொசீஜரில் யூஸ் பண்ணணும் என்ன மாதிரி கலைபேஷன்ஸ்லாம் பண்ணணும் அப்படிங்கிறத பற்றின எல்லாமே வந்து பார்த்திங்கன்னா ஏஎஸ்எம் செக்ஷன் ஃபைவ் ஆர்டிக்கல் ஃபோர் அண்ட் ஃபைவ்ல இருக்கும் ஓகே ஸோ வந்து அல்ட்ரா சோனிக் அல்ட்ரா சோனிக் அப்படின்னா அல்ட்ரா அப்படின்னா வந்து பார்த்திங்கன்னா வெரி ஹை அப்படின்னு அர்த்தம் சோனிக்னா சவுண்டை குறிக்கும் ஸோ வெரி ஹை சவுண்டு யூஸ் பண்ணி நம்ம இந்த டெஸ்டிங் பண்ணுறோம் அதனால் வெரி ஹை சவுண்ட்னா எவ்வளோ அப்படின்னா இப்போ நார்மலாக வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு மனிதரால் ஒரு ஹியூமன் பீங்னால் எவ்வளோ சவுண்டு ஆடியோபிள் சவுண்ட் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா டுவெண்ட்டி ஹெட்ஸ்லேருந்து டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் ஹெட்ஸ் வரைக்கும் நம்மளால் உணர முடியும் ஆ டுவெண்ட்டி ஹெட் டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் ஹெட்ஸ்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப நாய்ஸியாக இருக்கும் ஸோ உங்களுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா அது ப்ராப்ளம் தான் பட் நம்மளால் உணர முடியும் இதுக்கு மேலே உள்ள சவுண்ட் அது டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் ஹெட்ஸுக்கு மேலே உள்ள சவுண்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா அல்ட்ராசோனிக் சவுண்டுன்னு சொல்கிறோம் அது வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்மளால் உணர முடியாது அதே மாதிரி வந்து பார்த்திங்கன்னா டுவெண்ட்டி ஹெட்ஸுக்கு கீழே உள்ளதே நம்மளால் உணர முடியாது இதெல்லாம் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா சின்ன சின்ன குருவிகள் இந்த நாய் டாக்ஸு ஸோ இதெல்லாம் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா அந்த டுவெண்ட்டி ஹெட்ஸுக்கு கீழே உள்ள சவுண்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா உணர முடியும் நார்மலாக எர்த் கோக்கலாக வரும்போது அதனுடைய வைப்ரேஷன் ஃப்ரீக்குவன்சிலாம் கம்மியாக இருக்கிறதுனால நம்மளால் சிலப்போ உணர முடியாது விலங்கினங்கள் வந்து சிலப்போ உணர முடியும் ஓகே ஸோ இது நம்ம அல்ட்ராசோனிக் சவுண்டில் வந்து மேலே இருக்கிறது தான் நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் சரிங்களா இதில் என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா இந்த அல்ட்ராசோனிக் சவுண்டு வந்து ஒரு மெட்டீரியலில் பாஸ் பண்ணி அது ரிஃப்ளெக்ட் ஆகிறத பேஸ் பண்ணி அது டிஃபெக்ட்டு அதில் என்ன இருக்குது ஏது இருக்குது அப்படிங்கிறத வந்து நம்ம இதில் கண்டுபிடிக்கலாம் ஓகே ஸோ என்னோடய லிமிட்டேஷன்ஸ் லிமிட்டேஷன்ஸ் என்ன அப்படின்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா இப்போ வந்து இருக்கிற லேட்டஸ்ட் மிஷின் எக்யூப்மெண்ட்லாம் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா டென் மீட்டர் உள்ள திக்னஸ் உள்ள ஜாப்பி நீங்கள் டெஸ்ட் பண்ண முடியும் இது வந்து பார்த்திங்கன்னா மெட்டலில் யூஸ் பண்ணலாம் நான் மெட்டலுக்கும் யூஸ் பண்ணலாம் ரப்பரு பிளாஸ்டிக்ஸு எல்லாத்துலேயுமே மோல்டிங் ஐட்டம்ஸ் எல்லாத்துலேயும் நீங்கள் இது யூஸ் பண்ண முடியும் அடுத்து வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா திக்னஸ் ஒரு ஜாப்போடைய திக்னஸ் கண்டுபிடிக்கலாம் அதே மாதிரி ஒரு டிஃபெக்டோட டைமெண்ட்ஸ்லாம் நீங்கள் கண்டுபிடிக்கலாம் அந்த டிஃபெக்டோட லொக்கேஷன் அதாவது சர்ஃபேஸ் வந்து எவ்வளோ டிஸ்டன்ஸில் அந்த டிஃபெக்ட் இருக்குது அப்படிங்கிறதையும் நீங்கள் இந்த அல்ட்ராசோனிக் டெஸ்டிங் மூலயமா கண்டுபிடிக்கலாம் மற்ற மற்ற வர கம்பேர் பண்ணும் பொழுது வந்து பார்த்திங்கன்னா இதில் இந்த மாதிரி நிறைய அட்வான்டேஜஸ் இருக்குது ஓகே ப்ரின்ஸிபல் ப்ரின்ஸிபல் ஆஃப் யூடி அதாவது என்னென்னா இப்போது நம்ம பேர்ட் வவால் இருக்குது இல்லைங்களா வவால் பறக்கிற கான்செப்ட் தான் நம்ம யூஸ் பண்ண போகிறோம் அதாவது வவாலுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா நார்மலாக கண்ணு தெரியாது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இட்ஸ் ட்ரூ என்னென்னா அது வந்து என்ன பண்ணும் அப்படின்னா ஸோ சவுண்ட் எமிட் பண்ணும் அந்த சவுண்ட் வந்து ஏதாச்சும் ஆப் ஆப்ஜெக்ட்ஸ் ஏதாச்சும் இருந்துச்சு அப்படின்னா அதில் பட்டு ரிஃப்ளெக்ட் ஆகும் அந்த ரிஃப்ளெக்டனை வந்து பார்த்திங்கன்னா அப்சர்வ் பண்ணி அந்த இடத்துல ஏதோ அட்ராக்ட் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு சேஞ்ச் 
ஒரு வேவ்ல எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா சவுண்ட் எப்படி ட்ராவல் ஆகுதுன்னா ஒரு வேவ் லென்த் மூலயமா தான் ட்ராவல் ஆகும் ஒரு வேவ் ஃபார்மில் தான் வந்து ட்ராவல் ஆகும் நார்மலாக இந்த மாதிரி வேவ் ஃபார்மில் சில டேர்ம்ஸை வந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வேவ் லென்த்துன் இருக்கும் பீரியட் ஃப்ரீக்வன்சி இந்த மாதிரிலாம் நிறைய டேர்ம்ஸ் இருக்குது அந்த டேர்ம்ஸை பற்றி தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வேவ் லென்த் வேவ் லென்த் அப்படிங்கிறது வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஸோ இது வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா தமிழில் சொல்லுவோம் அப்படின்னா ஸோ அகடு முகடு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இது இருக்குல்லைங்களா இதனுடைய லென்த் தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா வேவ் லென்த் இந்த வேவ் லென்த்துக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபார்முலா இருக்குது ஃபார்முலா வந்து பார்த்தீங்கன்னா லாம்டா அப்படின்னு டினோட் பண்ணுவாங்க லாம்டா ஈக்குவல் டு வி பை எஃப் அப்படிங்கிறதா வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வேவ் லென்த் கண்டுபிடிக்கிறக்கான ஃபார்முலா சைக்கிள் சைக்கிள்னா ஒன் நம்பர் ஆஃப் ஒரு குறிப்பிட்ட டை ஒரு குறிப்பிட்ட டைமில் எவ்வளோ வேவ்ஸ் வந்து வருது நம்பர் ஆஃப் சீக்வன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஒரு சீக்வன்ஸ் அப்படிங்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு அப்பர் ஒரு லோயர் ரெண்டுமே இருக்கிறது தான் ஒரு சீக்வன்ஸ் அதில் எவ்வளோ முடியுதோ அதுதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு குறிப்பிட்ட டைமில் எவ்வளோ முடியுதோ அதுதான் வந்து சைக்கிள்ஸ் எத்தனை சைக்கிள்ஸ் முடிஞ்சிருக்குது அப்படின்னு ஃப்ரீக்வன்சி ஃப்ரீக்வன்சி அப்படிங்கிறது வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா இப்போ நார்மலாக சவுண்ட் எப்படி உருவாகுது அப்படின்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா வைப்ரேஷன் வைப்ரேஷன் மூலயமா தான் சவுண்டு உருவாகும் வைப்ரேஷன்னா என்ன அப்படின்னா பேக் அண்ட் ஃபோர்த் மூமெண்ட் அதாவது முன்னும் பின்னும் ஒரு பொருள் நகர்ந்துச்சுன்னா வைப்ரேஷன் கிரியேட் ஆகும் அந்த வைப்ரேஷன் கண்டினியூஸாக நடக்கும் பொழுது அங்கே உள்ள ஏர் மாலிக்யூல்ஸ் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா வைப்ரேட் ஆகி அதை பக்கத்தில் பக்கத்தில் டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணி டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணி நம்மளுக்கு என்ன ஆகுது அப்படின்னா நம்மளுக்கு வந்து சேரும் நம்ம காது வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதை ரிசீவ் பண்ணி அதை சவுண்டாக கன்வெர்ட் பண்ணி நம்ம மைண்டுக்கு அது என்ன சவுண்ட் அப்படிங்கிறதெல்லாம் நம்ம வந்து கால்குலேட் பண்ணிக்கிறோம் ஸோ இதுதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சவுண்டு வந்து ஒரு வேவ் ஃபார்மேட்டில் தான் நம்மளுக்கு ட்ராவல் ஆகும் இதில் வந்து ஃப்ரீக்வன்சி ஃப்ரீக்வன்சி வந்து பார்த்தீங்கன்னா எஃப் அப்படின்னு ரோட் பண்ணுவாங்க இதில் ஹெட்ஸில் தான் நம்ம வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதிகமாக யூஸ் பண்ணுறோட யூனிட்டு ஸோ வேவ் லென்த் ஈக்குவல் டு வி பை எஃப் அப்படின்னு தான் சொல்லுவாங்க வெலாசிட்டி விங்கிறது வெலாசிட்டி ஆஃப் அந்த மீடியமோட வெலாசிட்டி ஒவ்வொரு மீடியமுக்கு ஒரு வெலாசிட்டி இருக்குன்னு சொன்னேன் அது மீடியம் வெலாசிட்டி அதை போட்டோம்னா விபை எஃப் எஃப்ங்கிறது ஃப்ரீக்வன்சி எவ்வளோ வேகத்தில் போகுது அப்படிங்கிறது அந்த ஃப்ரீக்வன்சி இதை பேஸ் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து வேவ் லென்த் வந்து உங்களுக்கு கிடைச்சிடும் இதெல்லாம் பின்னாடி நம்ம இன்னும் கால்குலேஷன்ஸ் பார்க்கும்போது இன்னும் தெளிவாக பார்ப்போம் பீரியட் நான் சொன்னீங்களா பீரியட் அப்படிங்கிறது வந்து டைம் டேக்கன் டு ஒன் கம்ப்ளீட் சைக்கிள் ஒரு கம்ப்ளீட் சைக்கிள் கம்ப்ளீட் பண்ணுறக்கு அதாவது ஒரு மே ஒரு அப்பர் ஒரு டவுனர் இதை கம்ப்ளீட் பண்ணுறதுக்கு எவ்வளோ டைம் எடுத்துக்குதோ அதான் பீரியட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் வெலாசிட்டி அப்படிங்கிறது நம்மளுக்கு தெரியும் ஃப்ரீக்வன்சி இன்ட்டு வேவ் லென்த் அதாவது ஆல்ரெடி இப்போ அந்த லாம்டா ஈக்குவல் டு வி பை எஃப் அதை அப்படியே மாற்றி போட்டோம் அப்படின்னா உங்களுக்கு வெலாசிட்டிக்கான ஃபார்முலா கிடைச்சிடும் இது ஸ்பீடு வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா எவ்வளோ ஸ்பீடில் ட்ராவல் ஆகுது திசை வேகம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அதை கால்குலேட் பண்ணுறக்கான ஒரு இது தான் இது டிராவல் இருக்கும் சொல்லு சொல்லுங்களா ஒரு மீடியம்ல ஏர் ஸ்டீல் வாட்டர் இந்த மாதிரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த சவுண்ட் வந்து ஒவ்வொரு இதுலேயும் ஒவ்வொரு மாதிரி நம்மளுக்கு டிராவல் ஆகும் அப்படிங்கிறது இது வந்து அக்கஸ்டிக் இம்பிடன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இது வந்து ஜெட் அப்படின்னு டினோட் பண்றாங்க ஜெட் ஈக்குவல் டு பி இன்டு பி அதாவது டென்சிட்டி ஆஃப் மீடியம் அந்த மீடியமான டென்சிட்டி என்ன ஏர் கூட டென்சிட்டி இருக்கும் வாட்டர் கூட டென்சிட்டி இந்த மாதிரி அதோட டென்சிட்டி இன்டு வெலாசிட்டி ஸோ அந்த வெலா அதில் எவ்வளோ வெலாசிட்டி இருக்கும் அப்படிங்கிறத நீங்கள் பண்ணிங்கன்னா அதோட அக்கஸ்டிக் இம்பிடன்ஸ் அவருடைய போகும்போது அது சவுண்ட் எவ்வளோ சேஞ்ச் ஆகும் அப்படிங்கிறத வந்து நம்ம இதை வச்சு ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணலாம் இதெல்லாம் நம்ம பின்னாடி கால்குலேஷன்ஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதெல்லாமே நம்ம பார்க்க வேண்டியிருக்கும் ஓகே இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா சவுண்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம சொன்ன மாதிரி வேவ் ஃபார்மில் தான் ட்ராவல் ஆகுது ஆனால் இந்த வேவ் ஃபார்ம்லேயே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறைய ஃபார்மேஷன்ஸ் இருக்குது அதில் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா லாங்கிடூடினல் வேவ் ஆர் கம்பர்ஷனல் வேவ் டிரான்ஸ்வர்ஸ் வேவ் ஆர் சியர் வேவ் அந்த ரேலை வேவ் ஆர் சர்ஃபேஸ் வேவ் லேம்ப் வேவ் ஆர் பிளேட் வேவ் ஸோ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு மூணு இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த மாதிரி நம்மளுக்கு ட்ராவல் ஆகும் ஓகே ஸோ இது ட்ராவல் ஆகிறத பேஸ் பண்ணி வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதெல்லாம் பிரிச்சிருப்பாங்க இப்போ லாங்கிடூடினல் வேவ்ஸ் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா இந்த மாதிரி தான் இருக்கும் இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஏர் மாலிக்யூல்ஸ் ஸோ இதுதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வைப்ரேட் ஆகுதுன்னு வச்சுக்கோங்க இந்த ரெக்குலர் இருக்கிறத உங்களுக்கு வைப்ரேட் என்ன பண்ணுன்னா ஸோ ஏர் மாலிக்யூல்ஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா போய்ட்டு வைப்ரேட் பண்ணுது ஸோ வைப்ரேட் பண்ணும்போது என்ன ஆகுது அப்படின்னா இது அப்படியே உங்களுக்கு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அப்படியே கம்ப்ரஸ் ஆகி போகுது ஸோ கம்ப்ரஸ்
பர்பண்டிகுலராக போகும் அதாவது எப்படின்னா நீங்கள் அந்த தண்ணி தள்ளி விடுற டைம்லேயே உங்கள் கையை நீங்கள் கையில் ஒரு கை வச்சுக்கிட்டிங்க அப்படின்னா இப்படி தள்ளி விட்டீங்கன்னா என்ன ஆகும் அப்படின்னா வேகமாக இந்த பக்கம் ஒரு ஆளாக போயிட்டே இருந்தாலும் மேலே இந்த கயிறு வந்து பார்த்தீங்கன்னா அப்படி பாம்பு மாதிரி நெளிஞ்சு 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 போகும் ஸோ அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா சியர் வேவ் அல்லது டிரான்ஸ்ஃபர் வேவ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அடுத்து ரேலை வேவ் ஒரு சர்ஃபேஸ் வேவ் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா சர்ஃபேஸில் மட்டும் ட்ராவல் ஆகும் அந்த மாலிகூல்ஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் ஸோ அந்த மாலிகூல்ஸில் இதெல்லாம் மாலிகூல்ஸ் சொல்லுவோம் டாட்டா வச்சுக்கலாம் மாலிகூல்ஸ்னு வச்சுக்கங்க இந்த சர்ஃபேஸ் மேலே தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நல்லா ட்ராவல் ஆகும் கீழெலாம் ட்ராவல் ட்ராவல் கிடையாது சர்ஃபேஸ் மேலே மட்டும் ட்ராவல் ஆகக்கூடியது வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த ரேலை வேவ் அல்லது சர்ஃபேஸ் வேவ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஓகே ஸோ வெலாசிட்டி ஆஃப் லாங்கிடூடினல் ஆர் ஷியர் வேவ் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் சொன்ன இல்லைங்களா ஸோ இந்த லாங்கிடூடினல் வேவ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு வெலாசிட்டி இருக்கும் ஷியர் வேவுக்கு வந்து ஒரு வெலாசிட்டி இருக்கும் ஒரு ஒரு மீ மீடியம்லேயே ட்ராவல் பண்ணுறதுக்கு இப்போ உதாரணத்துக்கு ஏரில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ தேர்ட்டி மீட்டர் பர் செகண்ட் நார்மலாக யார் வந்து ஏரில் வந்து சவுண்டு வந்து இந்த மாதிரி ஸ்பீடில் ட்ராவல் ஆகும் இந்த அல்ட்ரசோனிக் சவுண்டு ஸோ நம்ம மேஜராக பார்க்க வேண்டியது வந்து வாட்டர் ஒன் ஃபோர் எயிட் ஜீரோ மீட்டர் பர் செகண்ட் ஓகே ஸ்டீலுக்கு வருவோம் இதுதான் நம்ம அதிகமாக நம்ம டெஸ்டிங் பண்ணுறதுலாம் வந்து ஸ்டீல் பேஸ் பண்ணி தான் இருக்கிறதுனால பார்ப்போம் இந்த ஸ்டீலில் இந்த லாங்கிடூடில் வெலாசிட்டி வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபைவ் நைன் டூ ஜீரோ மீட்டர் பர் செகண்ட் சரிங்களா ஸ்டீலில் இதுவே ஸ்டீலில் ஷியர்வேவோட வெலாசிட்டி வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா த்ரீ டூ ஃபைவ் ஜீரோ த்ரீ டூ ஃபைவ் ஜீரோ மீட்டர் பர் செகண்ட் இருக்கும் கிட்டத்தட்ட வந்து பார்த்தீங்கன்னா லாங்கிடூடல் வேவோட பாதி தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டிரான்ஸ்ஃபர்ஸ் வேவோட வெலாசிட்டி இருக்கும் இது எல்லாம் எதுக்காக பின்னாடி நம்ம வந்து ஒரு டிஃபெக்ட் லொக்கேட் பண்ணுறதுக்காகலாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த கால்குலேஷன்ஸ் நம்மளுக்கு தேவைப்படும் அதனால இந்த டேர்ம்ஸ் எல்லாம் நம்மளுக்கு தெரிஞ்சால் தான் நம்ம வந்து அல்ட்ராசோனிக் டெஸ்டிங்கை ரொம்ப முறைப்படியாக நம்ம புரிஞ்சுக்க முடியும் ஓகே ஸோ வந்து மேஜரான மெட்டீரியல்ஸில் என்ன மாதிரி இருக்கும் அப்படின்னா மெட்டீரியல் தகுந்த மாதிரி நான் சொன்ன மாதிரி மெட்டீரியல் தகுந்த மாதிரி வெலாசிட்டி சேஞ்ச் ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தோம் அதனால் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டீல் ஸ்டீல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா லாங்கி ஃபைவ் நைன் டூ ஜீரோ ஷியர் வேவ் ஆல்ரெடி பார்த்தோம் த்ரீ டூ ஃபைவ் ஜீரோ ஸோ அலுமினியமில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சிக்ஸ் த்ரீ டூ ஜீரோ மீட்டர் பர் செகண்ட் இதில் வந்து ஷியர் வேவ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ ஒன் த்ரீ ஜீரோ ஸோ இந்த மாதிரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா மேக்ஸிமம் பாதி பாதி தான் இருக்கும் அதே மாதிரி வாட்டரில் வந்து ஷியர் வேவ் வந்து பாஸ் ஆகாது ஓகேங்களா ஸோ வாட்டர் வந்து ஸ்டேபிளாக இருக்கணும் ஃபஸ்ட் ஃபஸ்ட் அந்த சவுண்ட் ட்ராவல் ஆகிறதுக்கு ஸ்டேபிளாக இருந்தாலும் உங்களுக்கு லாங்கிடூடல் வேவ் மட்டும் தான் அங்கே பாஸ் ஆகும் ஷேர் வேவ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா தண்ணிக்குள்ளே ட்ராவல் ஆகாது ஓகேங்களா ஓகே ஸோ இது மேக்ஸிமம் நீங்கள் படிச்சிருக்கலாம் ஒரு மெக்கானிக் இன்ஜினியர் அப்படிங்கனால இந்த விஷயம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மேக்ஸிமம் தெரிஞ்சிருக்கிறது வாய்ப்பு இருக்குது பீஸோ எலக்ட்ரிக் எஃபெக்ட் அதாவது பீஸோ எலக்ட்ரிக் எஃபெக்ட்னா என்னென்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா அது ஒரு எலக்ட்ரிக்கல் எனர்ஜி வந்து மெக்கானிக்கல் எனர்ஜியாக கன்வெர்ட் ஆகிட்டு அந்த மறுபடியும் ஒரு மெக்கானிக்கல் எனர்ஜி வருதுனா அது வந்து திருப்பி எலக்ட்ரிக்கல் எனர்ஜியாக கன்வெர்ட் ஆகிறதா வந்து பார்த்தீங்கன்னா பீஸோ எலக்ட்ரிக் எஃபெக்ட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் உதாரணத்துக்கு சொல்லணும் அப்படின்னா நம்ம டைனமோ சொல்லலாம் ஸோ டைனமோ வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா அது மெக்கானிக்கல் தான் சுற்றும் நம்ம வீட்டில் வச்சு உணவு அது சுற்றி உங்களுக்கு எலக்ட் எலக்ட்ரிக்கல் எனர்ஜியாக கிரியேட் பண்ணி லைட்டு கொடுக்கும் சரிங்களா இது ஒன்று ஸோ இந்த ட்ரம்மு வந்து இந்த ட்ரம் இமேஜ் உங்களுக்கு நல்ல இமே நல்ல ஒரு எக்ஸாம்பிளாக இருக்கும் பீஸோ எலக்ட்ரிக் எஃபெக்ட் என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா கரண்ட் கொடுக்குறோம் கரண்ட் கொடுக்கும்போது என்ன ஆகுது இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா மெக்கானிக்கல் எனர்ஜியாக செயல்படுது ஓகேங்களா ஸோ இது வந்து முன்னா முன்னாடி பிள்ளை நகரம் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மெக்கானிக்கல் எனர்ஜி தான் ஸோ வந்து பார்த்தீங்கன்னா மெக்கானிக்கல் எனர்ஜியாக செயல்படுது இதுவும் திருப்பி என்ன பண்ணும் அப்படின்னா இந்த மெக்கானிக்கல் எனர்ஜி கன்வெர்ட் ஆகி திருப்பி ஒரு எலக்ட்ரிக்கல் எனர்ஜி அதோட சவுண்ட் அது எவ்வளோ இருக்குது அப்படிங்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா திருப்பி எலக்ட்ரிக்கல் எனர்ஜியாக வரும் ஸோ இதை பேஸ் பண்ணி தான் இதில் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா இதில் ப்ரோப் அப்படின்னு ஒரு விஷயம் யூஸ் பண்ணுவோம் அதுக்காக தான் இந்த கான்செப்ட் நம்ம படித்தோம் இதில் வந்து இந்த பீஸோ எலக்ட்ரிக் மெட்டீரியல்னு சொல்லுவாங்க அதாவது ஒரு எலக்ட்ரிக்கல் எனர்ஜி மெக்கானிக்கல் கன்வெர்ட் ஆகணும் திருப்பி அந்த மெக்கானிக்கல் எனர்ஜி எலக்ட்ரிக்கல் கன் கன்வெர்ட் ஆகிறதா வந்து பார்த்தீங்கன்னா பீஸோ எலக்ட்ரிக் எஃபெக்ட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இது என்ன மாதிரியான மெட்டீரியல்ஸ் அப்படின்னா இதில் கிறிஸ்டலில் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வரும் கிறிஸ்டல் மெட்டீரியலாம் வந்து லித்தியம் சல்ஃபேட்ஸ் ஃபோரோடைட் செராமிக் ஸோ அந்த மாதிரி பார்த்திங்க அப்படின்னா லீட் ஜிர்கோனைட் டிண்டினேட் இந்த மாதிரிலாம் சொல்லுவாங்க நம்ம அதிகமாக யூஸ் பண்ணுறது லித்தியம் சல்ஃபேட் அண்ட் போரோடைட் செராமிக் தான
ஸோ இதனால தான் இது சிங்கிள் கிறிஸ்டல் ப்ரூப் அதாவது ஒரே ப்ரூப் தான் சவுண்டை டிரான்ஸ்மிட்டும் பண்ணும் ரிசீவும் பண்ணும் அது இப்போ அதனால தான் சிங்கிள் கிறிஸ்டல் அல்லது நார்மல் ப்ரூப் அப்படிங்கிறத சொல்லுவாங்க இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப தூரத்துக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு சவுண்டு வந்து ஈஸியாக டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணக்கூடிய கெப்பாசிட்டி இந்த சிங்கிள் கிறிஸ்டலுக்கு இருக்கும் ஓகேங்களா ஓகே நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா டபுள் கிறிஸ்டல் ப்ரூப் அல்லது ட்வின் கிறிஸ்டல் ப்ரூப் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இல்லை டிஆர் ப்ரூப்னு ஸ்டார்ட்டாக சொல்லுவோம் நம்ம இது வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா ரெண்டு கிறிஸ்டல் பிளேஸ் பிளேஸ் பண்ணியிருப்பாங்க ஒரு ரவுண்ட்லேயே வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ரெண்டு கிறிஸ்டல் இருக்கும் லெஃப்ட் லேயும் ரைட்லேயும் ஒன்று சவுண்டை டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணும் இன்னொரு கிறிஸ்டல் சவுண்டை ரிசீவ் பண்ணும் சரிங்களா இப்போ வேலையை வந்து கம்மி பண்ணிடுவாங்க ஸோ இதெல்லாம் என்னன்னா உங்களுக்கு எஃபிஷியன்சி ஜாஸ்தியாக இருக்கும் பட் டிஸ்டன்ஸ் ட்ராவல் இந்த சவுண்டோட டிஸ்டன்ஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா கம்மியாக தான் ட்ராவல் ஆகும் இதில் வந்து ஒரு கிறிஸ்டல் டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணும் இன்னொரு கிறிஸ்டல் ரிசீவ் பண்ணும் ஸோ அதை அதனால தான் இது வந்து பார்த்திங்கன்னா டபுள் கிறிஸ்டல் ஆர் ட்வின் கிறிஸ்டல் ப்ரூப்னு சொல்லுவாங்க நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆங்கிள் ப்ரூப் இந்த ஆங்கிள் ப்ரூப் வந்து பார்த்திங்கன்னா வித்தியாசமாக இருக்கும் நீங்கள் ப்ரோப் மேலே வச்சிங்க அப்படின்னா சைடில் சவுண்டு போகும் இது மற்ற ப்ரோப்லாம் வச்சிங்கன்னா வேறு வேறு கீழே தான் போகும் இதில் வந்து என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு ஒரு உள்ள உள்ள கிறிஸ்டலே ஒரு குறிப்பிட்ட ஆங்கிளில் வச்சுருக்கும் அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபார்ட்டி ஃபைவ் சிக்ஸ்டி அண்ட் செவன்ட்டி டிகிரிஸ் இருக்கும் ஸோ இதுதான் ஸ்டாண்டர்டில் இருக்கும் மூணு டைப் ஆஃப் ஆங்கிள் ப்ரோப்ஸ் இருக்கும் இந்த மூணு டைப் ஆஃப் ஆங்கிள் என்னென்னா இந்த ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரியில் ஆங்கிள் இது சவுண்டு ட்ராவல் ஆகும் இந்த பெஸ்ட் இது வந்து ஸோ உதாரணத்துக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா உள்ள பிளேஸ் பண்ணிக்கிறாங்க அப்படின்னா இதுக்கு உள்ள 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 கிறிஸ்டல் இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சவுண்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி ஆங்கிளில் வந்து நம்மளுக்கு பாஸ் ஆகும் ஓகேங்களா இது எதுக்கு யூஸ் பண்ணுவாங்க அப்படின்னா ஒரு வெல்டு மெட்டல் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அந்த வெல்டு மெட்டல் மேலே போய் இந்த ப்ரோப் வைக்க முடியாது ஏன்னா சரியாக சீட் ஆகாது ப்ரோப் மேலே வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ப்ரொஃபைல் வந்து சர்ஃபே ஸ்மூத்தாக இல்லாததுனால வெல்டு மேலே நீங்கள் வைக்க முடியாது அப்போ என்ன பண்ணுவாங்கன்னா வெல்டுக்கு பக்கத்தில் வச்சு அந்த வெல்டுக்குள்ள சவுண்டை ஈஸியாக நம்ம பாஸ் பண்ணிட முடியும் அதில் அப்படிங்கிறத நம்ம பின்னாடி பார்ப்போம் ஸோ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆங்கிள் ப்ரோப் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு குறிப்பிட்ட ஆங்கிளில் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா சவுண்டை வந்து டிரான்ஸ்மிட் பண்ணும் ரிசீவும் பண்ணும் அதில் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஃபார்ட்டி ஃபைவ் சிக்ஸ்டி அண்ட் செவன்ட்டி டிகிரி ஆங்கிள் ப்ரோப்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபீல்டில் நம்ம அதிகமாக யூஸ் பண்ணக்கூடியது நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்கேனிங் மெத்தட் நிறைய டெக்னிக்கலாக பேசும்போது பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஸ்கேனிங் அதெல்லாம் சொல்லுவோம் இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஏ ஸ்கேன் பி ஸ்கேன் சி ஸ்கேன் எஸ் ஸ்கேன் எஸ் ஸ்கேன்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா செக்யூரல் ஸ்கேன்னு சொல்லுவாங்க மெடிக்கல் ஃபீல்டில் தான் அதிகமாக யூஸ் பண்ணுவாங்க நம்மளுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிஏஃப்டி டாப்ஸ் அந்த மாதிரி சொல்லுவாங்க அதுலலாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த எஸ் பற்றி சொல்லுவாங்க பட் நம்ம பார்க்க போகிறது பார்த்தீங்கன்னா ஏபிஎன்சி மட்டும்தான் ஓகே ஏ ஸ்கேன் ஏ ஸ்கேன் அந்த ஆங்கிள் ப்ரூப் சொன்ன இல்லைங்களா குறிப்பிட்ட ஆங்கிளில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ட்ராவல் ஆகும் சவுண்டு அப்படின்னு சொல்லிட்டு இது வந்து ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி ஆங்கிள் ப்ரூப் இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சவுண்டு வந்து ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி ஆங்கிளில் ட்ராவல் ஆகும் ப்ரோப் இங்கே வச்சுருக்காங்க சவுண்டு வந்து இந்த பக்கம் ட்ராவல் ஆகும் இது எல்லாமே ஏ ஸ்கேன் மெத்தட் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் பி ஸ்கேன் இதுதான் வந்து நம்ம நார்மல் ஜாப்பில் பண்ணக்கூடியது ஸோ வந்து பார்த்தீங்கன்னா சவுண்டு மேலே வச்சாங்கன்னா மேலே தான் சவுண்டு உள்ளே போய்ட்டு வரும் ஏ ஸ்கேன் பேஸ் பண்ணி வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்மளுக்கு டிஸ்பிளேல வந்து பார்த்தீங்கன்னா எஃப்ஓ மூலயமா கிடைக்கும் ஸோ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஏ ஸ்கேன் மெத்தட் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஏபிஎன்சி மெத்தட் இதுவும் பார்த்திங்க அப்படின்னா நம்மளுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஏபிஎன்சி மெத்தட் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் 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 ஏபி